ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் யூரின் ஃபார்மேஷன்னா என்ன அது எப்படி கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறது எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூரினேஷன்னா என்ன ஸோ யூரின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் எப்படி அஃபரண்ட் வெசல்ஸில் ஆர்டரியோவில் பிளட் உள்ளே வருது கிளாமரோல்ஸில் எப்படி ஃபில்ட்ரேட் ஆகுது ஃபில்ட்ரேட் பிசிடி வழியாக ஹென்லி ஸ்லீப் வழியாக போயிட்டு திரும்ப டிசிடி வந்து கலெக்டிங் ட்ரெக்ட் வரும்போது எப்படி கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது நிறைய நெஃப்ரான்ஸ் சேர்ந்து எப்படி அது நிறைய யூரினாக அது செக்ரீட் பண்ணுது அது ஃபைனலாக ரீனல் ஸ்பெல்விஸில் இருக்கிற யூரிட்டர் வழியாக கலெக்ட் ஆகி எப்படி பிளாடர் வருது அது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் யூரின் யூரிட்டர்ஸ் ரெண்டு யூரிட்டர்ஸ் ரெண்டு கிட்னிலேருந்து அது அந்த யூரினை கலெக்ட் பண்ணி பிளாடரில் வந்து தேகோனா ஸ்டோர் பிளாடர் அப்படிங்கிறது ஒரு பேக் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பிளாடரில் இருக்கிற அந்த ஓப்பனிங் தான் யூரித்ரா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ யூரித்ராவோட அந்த ஓப்பனிங் வழியாக தேகோனா வெளியில் ரிலீஸ் பண்ண போது அந்த யூரினை அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம யூரினேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது கலெக்ட் ஆக ஆக யூரின் வெளியில் போயிட்டே இருந்தால் அது வந்து ஒரு அப்நார்மாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிளாடர் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா இட் ஹேஸ் டு கிவ் சம் சிக்னல் அந்த சிக்னலுக்கு பாடி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே பிளாடரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது இல்லை அந்த த்ரீ ஷோல்டு லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எந்த லெவல் வரைக்கும் யூரின் இருந்தால் அதை வச்சுக்கலாம் பிளாடரில் இந்த லெவலுக்கு மேலே போனால் அதை நம்ம வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம த்ரீ ஷோல்டு லெவல் இல்லை த்ரீ ஷோல்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வேல்யூ எப்படி அது இன்டிமேட் பண்ணுது யாருக்கு அதை இன்டிமேட் எந்த சிஸ்டமுக்கு அதை இன்டிமேட் பண்ணுது அந்த சிஸ்டம் எந்த சிக்னல் கொடுக்குது அந்த சிக்னலுக்கு யார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறா அந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம இந்த மிக்டியூரிஷனில் நம்ம ஒரு அவுட்லைனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக்டியூரிஷன் இல்லைனா யூரினேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இந்த யூரினேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ யூரினேஷன் இல்லைனா யூரின் வெளியில் போகணும் அப்படின்ற அந்த சென்ஸை அந்த அரிஜி நமக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா பிளாடர் ஃபில் ஆகும்போது வரும் ஸோ அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பிளாடர் அப்படிங்கிறது ஒரு பேக் மாதிரி ஒரு மசில் மசில்லான ஒரு ஒரு ஃபிங்கர் லேயர் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பிளாடரோட மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது ஏன் அது ஸ்ட்ரெச் ஆகுது நார்மலாக இருக்கும்போது ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதில் யூரின் வந்து அந்த வெயிட் ஆக ஆக அது என்ன ஆகும் பிளாடரோட மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த ஸ்ட்ரெச்சை அது ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார்ஸை அதோட சிக்னல்ஸை த்ரூ சென்சரி நியூரான்ஸ் பிஎன்எஸோட பேராசம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமோட சென்சரி நியூரான்ஸ் வழியாக இந்த ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார்ஸோட சிக்னல்ஸ் எங்கே போய் ரீச் ஆகும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட அந்த வாலண்டரி மசில்ஸ் அந்த வால்யூம் சிக்னலில் போயிட்டு அது ரீச் ஆகும் ஸோ இப்போ அது அந்த சிஎன்எஸ்க்கு அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு இப்போ சிஎன்எஸ் வில் கிவ் த சிக்னல் ஓப்பன் ஆகணுமா க்ளோஸ் ஆகணுமா அப்படின்றத அது சிக்னல் அது கொடுக்கும் யார் ஓப்பன் ஆகணும் யார் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு யூரிட்டர் வந்து அங்கே ஜாயின் ஆகிற ஓப்பன் ஆகிற இடம் வந்து பிளாடரில் ரெண்டு சைடு வயசாக அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் அங்கே வந்து ரெண்டு ஓப்பனிங் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் யூரித்ராவோட எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் ஒன்று இருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் இந்த ஓப்பனிங் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஸ்பிங்டர்ஸ் இருக்கும் ஸ்பிங்டர்ஸ்னால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வால்ஸ் இல்லைன்னா அந்த கண்ட்ரோல் ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம ஸ்பிங் ஸ்பிங்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்பிங்டர்ஸ் ஓப்பன் ஆகணுமா க்ளோஸ் ஆகணுமா எப்போ ஓப்பன் ஆகணும் எப்போ க்ளோஸ் ஆகணுன்ற அந்த மெக்கானிசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட வேலை இங்கே ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் ஏரியாஸ் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து சொமேட்டிக் மோட்டார் நியூரான்ஸ் ஓகே இந்த சொமேட்டிக் மோட்டார் நியூரான்ஸ் வந்து அந்த சிக்னல் அந்த நியூரான்ஸ் வந்து என்ன சிக்னல் அது பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பிங்டர்ஸ் டு பி இன் க்ளோஸ் ஃபார்ம் ஸ்பிங்டர்ஸை எப்போவும் க்ளோஸில் வச்சுருக்குன்ற சிக்னல் அது பாஸ் பண்ணுது அது அதோடய ரோல் என்ன அப்படின்னா யூரினரி பிளாடரில் யூரின் வர வர அது ஓப்பன் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அது என்ன பண்ணுது இந்த சொமேட்டிக் மோட்டார் நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணுது ஸ்பிங்டர்ஸை எப்போவுமே க்ளோஸில் வச்சுருங்க அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் அது பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஒரு த்ரீ சோல்டு வேல்யூ இருக்குங்கிறத நான் முதலில் சொன்னேன் ஏன் போச்சுங்க ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் இட் கேன் மெயின்டைன் த ஸ்பிங்டர்ஸ் டு பி இன் அ க்ளோஸ் ஃபார்ம் அடுத்து ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது ஸ்பிங்டர்ஸை அது ஓப்பன் பண்
யூரினை வெளியில் தள்ளிடுது இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் மிக்டூரிஷன் இல்லைன்னா யூரினேஷன் ஃபைன் இப்போ யூரினை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம முதலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற யூரினோட அளவு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் யூரின் வந்து நெஃப்ரிக் ஃப்ளூயிடாகவோ இல்லை கிளாமரோரா ஃபில்ட்ரேட்டாகவோ இருக்கும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் வெளியில் எக்ஸ்ரீட் ஆகிற யூரின் எல்லா ரீஅப்சார்ப்ஷன் செக்ரீஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு வெளியில் போகும்போது அதோட வால்யூம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அடல்ட் ஹியூமன் பீயிங்கில் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் தான் பெர் டே ஃபைன் பிஹெச்ஓட லெவல் நம்ம பார்த்தோம்னா யூரினோட பிஹெச் நமக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியல அப்படின்னு நம்ம ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீவர் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே எடுத்த உடனே அவங்க செக் செக் பண்ணுறது யூரின் அனாலிசிஸ் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா ஒரு யூரினோட அனாலிசிஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சே ஒரு பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் அவங்களால கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா யூரினில் ஏதாவது லைவ் பாக்டீரியாஸ் இருக்குதா யூரினில் ஏதாவது பஸ் செல்ஸ் இருக்குதா யூரினில் ஏதாவது குளுக்கோஸ் இருக்குதா கீட்டோன் பாடிஸ் இருக்குதா யூரினோட பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குது யூரினோட கலர் என்ன மாதிரி இருக்குது இதை வச்சு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான டாக்டர் வந்து உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸையுமே அவரால் அதை அக்சஸ் பண்ணிட முடியும் யூரினோட கலர் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா ஏதாவது கிட்னி இஷ்யூவா இல்லை ஏதாவது லிவரில் ஏதாவது இஷ்யூவா ரொம்ப எல்லோ கலராக இருக்குதா இல்லை ரெட்டிஷாக இருக்குதா பிளட்டில் ஏதாவது இஷ்யூவா இன் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆர்கனிசம் பொறுத்து எங்கேருந்து வருது ஏன் அந்த ஆர்கனிசம் யூரினில் வருது எப்படி அது எஸ்கேப் ஆகி வருது இந்த மாதிரி பஸ்ஸல்ஸ் இருக்குதுன்னா உள்ளே ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனாக உள்ளே ஏதாவது எரோடாக இருக்குதா ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம யூரின்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் குளுக்கோஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நிறைய குளுக்கோஸ் வெளியில் போகுது டயபட்டிஸ் இருக்குதா அவங்களுக்கு சரியாக அவங்களுக்கு ஹார்மோன் எதுவும் வேலை செய்யலையா அந்த மாதிரி உடம்போட நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டமாக நம்ம யூரினோட அந்த அனாலிசிஸை வச்சு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் வால்யூம் யூரின்லேருந்து நமக்கு வேறு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் பிஹெச் வந்து நார்மலாக சிக்ஸ் இருக்கும் இதோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து மினிமம் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து மேக்சிமம் எயிட் வரைக்கும் போகலாம் நம்மளுடைய ஃபுட்டு அப்போ நம்ம கன்சியூம் பண்ண ஃபுட்டை பொறுத்து நம்மளுடைய சாப்பாட்டில் இருக்கிற அந்த அசிடிட்டி அல்கலனிட்டியை பொறுத்து அந்த பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஃபோர்லேருந்து எயிட்டுக்குள்ளே அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் பட் ஆவரேஜாக பிஹெச் அப்படின்னு பார்த்தா பிஹெச் வந்து அரௌண்ட் எயிட் அதுக்கப்புறம் யூரினில் ஒரு கலர் வரும் நம்ம பார்க்கலாம் யூரினோட ஸ்மெல் நமக்கு தெரியும் அது யூரின் ஸ்மெல்ங்கிறது கொஞ்சம் எடுத்த உடனே ஸ்மெல் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நேரம் ஆக ஆக ரொம்ப அதிகமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்மெல்லுக்கான காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமோனியம் அந்த அமோனியா அந்த ஸ்மெல் தான் நமக்கு அந்த ஸ்டென்ச்சிங் அந்த ஸ்மெல் கொடுக்குற அந்த யூரின் ஸ்மெல் பட் அதில் கலர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எல்லோ கலர் எங்கேருந்து வருதுன்னா லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த அந்த பயிரில் அந்த பிலிருவின் பிலிவிரிடின் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அந்த பிலி அது எல்லாமே பயிலோட வேஸ்ட் அதாவது பிளட் செல்ஸை ஆர்பிசிஸில் இருக்கிற ஹீமோகுளோபினா அது பிளட் செல்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணி அந்த வேஸ்ட்டில் அது நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் தான் எங்கே போகுது அப்படின்னா அந்த பயிலாக செக்ரீட் ஆகுது பயிலில் பிலிவிரிடின் பிலிருபின் அந்த மாதிரி நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்னொரு கலர் பிக்மெண்ட் தான் யூரோக்ரோம் அந்த யூரோக்ரோம் வந் மட்டும்தான் யூரினில் வருது மற்ற பயில் வேஸ்ட் எல்லாமே நார்மல் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வழியாக வெளியில் போயிடும் ஸோ அந்த யூரோக்ரோம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த க்ரீன் கலர் வருது ஒருவேளை ரொம்ப டைல்யூட்டடாக யூரின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலர் நமக்கு தெ ஐ மீன் எல்லோ கலர் நாட் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலரில் நமக்கு தெரியும் ஓகே அந்த யூரோக்ரோம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த எல்லோ கலர் தெரியுது எல்லோ கலரில் எனக்கு தெரியல சார் ஒயிட் கலரில் தெரியுது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூரோக்ரோம் அங்கே இருக்குது யூரின் வந்து ரொம்ப டைல்யூட்டடாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரிங்க் இன்டேக் வந்து வாட்டர் இன்டேக் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துருக்கோன்னு அர்த்தம் மற்றபடி கண்டிப்பாக யூரோக்ரோம் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற ஒரு அடல்ட்டாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற யூரியாவோட லெவல் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் யூரியா நம்ம ஒரு நாளைக்கு வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறோம் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு டாப் நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி அப்நார்மாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒருவேளை குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யூரினில் அப்படின்னா அந்த அப்நார்மாலிட்டி பேர் குளுக்கோஸ் யூரியா கீட்டோன் பாடிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அப்நார்மாலிட்டி பேர் கீட்டோன் யூரியா ஸோ இதெல்லாம் என்ன
லிவர் அண்டு ஸ்கின் ஹியூமன் பீயிங்கில் ஸோ லங்ஸோட ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடை அது வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுது எக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்க்ரீஷன் வந்து மேஜர் ஏரியா யார் அப்படின்னா லங்ஸ் மூலமாக தான் அது வெளியில் போகுது ஸோ அதில் ப்ரொப்போஷன் நம்ம அதோடய வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக எயிட்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை லங்ஸ் வந்து வெளியில் எக்ஸ்பல் பண்ணி அனுப்புது நிறைய ஒரு ஒரு மெஷர்டு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டரையும் லங்ஸ் மூலமாக நம்ம ட்ராப்லெட்ஸாக நம்ம வெளியில் அனுப்புகிறோம் லிவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் ஒரு மேஜர் ஆர்கன் பார்ட் தான் அந்த லிவர் அது வந்து ஆர்பிசி டைஜஷன் மற்ற டைஜஷன் மூலமாக பைல் செக்ரேட் பண்ணுது அந்த பைலில் நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிலிவரினின் பிலிருபின் அந்த மாதிரி நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் அது இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கொலஸ்ட்ரால் வேஸ்ட்டு ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸோட வேஸ்ட்டு அண்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே லிவர் செக்ரீட் பண்ணி டைஜஸ்டிவ் வேஸ்ட் வழியாக அது எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி வெளியில் அனுப்போம் ஸோ லிவர் வந்து இன் தேட் வே தேனா ஆக்ட் அஸ் அ எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன் ஸ்கின் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்கின்னில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மேஜர் கிளான்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்டு சிபேசியஸ் கிளான்ஸ் ஸ்வெட் கிளான்ஸோட நார்மல் ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்வெட் அது ஸ்வெட் வாட்டர் வெளியில் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அதனால் அது பாடியை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கூலாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வழியாக ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் சோடியம் அண்டு குளோரின் அயான்ஸும் வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது மினிமம் லெவல் ஆஃப் யூரியா ரொம்ப மினிமம் லெவல் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் இது எல்லாமே ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வெளியில் செக்ரீட் பண்ணுது அது லெவல் ரொம்ப மினிமமாக இருந்தால் கூட அதுவும் எக்ஸ்க்ரீஷனில் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் செபேசியஸ் கிளான்ஸ் அதே மாதிரி அது ஆயில் கிளான்ஸ்ன்னு சொன்னால் கூட ஆயில் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அது அந்த ஆயில் வழியாக எக்ஸஸாக இருக்கிற வேக்ஸஸ் அது வெளியில் செக்ரீட் பண்ணுது ஸ்டீரால்ஸை கொஞ்சம் செக்ரீட் பண்ணுது நிறைய ஹைட்ரோ கார்மெண்ட்ஸை வெளியில் செக்ரீட் பண்ணுது இந்த ஆக்டிவே தேகோன ஆக்டர்ஸாக எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன அதர் ஆர்கன்ஸ் இங்கே எக்ஸ்க்ரீஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான டிசார்டர்ஸ் இந்த எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டமில் பாசிபிள் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எப்படி நம்ம இந்த டயாலிசிஸ்னால் என்ன டயாலிசிஸ் எதனால் பண்ணுறாங்க ஒருவேளை டயாலிசிஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ